This video is sponsored by Exactus Solution Private Limited. The quality is the best business plan. Co-sponsored by EcoFresh Soft Facial Tissue. ஆல்கஹால் வெளியில் வேலை செய்கிற மாதிரி ஏன் உள்ளேயும் வேலை செய்யாது கேப் எதுவுமே இருக்காது ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் நான் ப்ரெக்னென்ட் பீப்புளுக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது அது வந்து ஐநூறு அறநூத்தி ஐம்பது அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தப்பான அபிப்பிராயம் அது நுரையீரல் வந்து ரொம்ப வல்னரபிளாக இருக்கும் சாதாரணமாக வர வராத வியாதிகள் கூட வந்துடும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு கவலைப்படுறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது அதில் ஹை எக்ஸ்போஷர் இருக்குதுன்னு போது பிபிஇன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கிருமி நம்ம கையில் விட்டோம் வயிறு வலி வயிறு எரிச்சல் அசிடிட்டி ஐபோப்ரஃபன் போட்டால் அதிகமாகும் வந்துச்சுன்னு இருக்குது அதை வந்து பேசிக்கலாக கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா பாக்டீரியா இருக்குது வைரஸ் இருக்குது ப்ரோட்டோசோவா நிறைய இருக்குது அதில் வைரஸ்ன்றதும் ஒரு நுண்கிருமி வைரஸ்ன்றது வந்து பாக்டீரியாவோட சின்ன சைஸில் இருக்கிறது மைக்ரான்ஸில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு தொத்து வியாதி எய்தர் மனுஷங்க கிட்டே இருந்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு பரவலாம் இல்லை விலங்குகள் கிட்ட இருந்து மனுஷனுக்கு பரவலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது கொரோனா வைரஸ் நாங்கள் வந்து வைரஸ் வந்து நிறைய கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காலமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ சமீப காலமாக அது வந்து அதோட உருவை மாற்றி மரபணு மாற்றம்னு சொல்லுவோம் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனில் முன்ன மைல்டான ஃப்ளூ கொடுத்துட்டு இருந்தது அது காமனாக நம்ம சீசனில் வருது இல்லைங்களா மூக்கடப்பு தும்மல் அந்த மாதிரி மைல்டாக வரும் ஒரு வாரம் இருக்கும் அதுவாக சரியாயிடும் மருந்து எடுக்கலைனா கூட அதுவாக சரியாயிடும் இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் மரபணு மாற்றம் மூலமாக அதிகமான வியாதியை அது உண்டாக்கியிருக்குது சைனாவில் ஊஹான் அப்படின்ற இடத்துல ஆரம்பித்து இது உலகம் முழுக்க பரவிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளூ ஜுரம் அது மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கும் இது பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் வந்து ஃபீவர் வரும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஃபீவர் வரும் ட்ரை காஃப் வரும் மூச்சு திணறல் வரலாம் தலைவலி இருக்கலாம் சில சமயம் கேஸ்ட்ரிக் சிம்டம்ஸ் மாதிரியும் வரும் சில பேருக்கு லூஸ் மோஷன்ஸ் வரும் வயிறு வலி வரும் சில ரொம்ப மைல்டான சிம்டம்ஸ்னால் தொண்டை எரிச்சல் மூக்கடப்பு தும்மல் இது எல்லாமே அறிகுறிகள் தான் கொரோனா வைரஸ் வளர்ந்துருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொரோனா வைரஸ்னால் வர்றது கொரோனா வைரஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ரொம்ப காலமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் மரபணு மாற்றம் மூலமாக ரொம்ப வீரியம் மிக்கது அதாவது அதோடய பொட்டன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ சமீப காலத்தில் வந்திருக்கிறது யூஷுவலாக வந்து இது விலங்குகள்கிட்டே தான் இருக்கும் இது விலங்குகள்கிட்டே இருந்து அங்கேருந்து மனுஷனுக்கு பரவும் ஒன்ஸ் மனுஷனுக்கு பரவுச்சுன்னா மனுஷனுக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு ஈஸியாக பரவும் ஓகே கொரோனா வைரஸ் டயக்னோசிஸ் வியாதின்னு வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக இது வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி பயப்படுறதுக்கான வியாதின்னு எதுவும் பெருசாக கிடையாது ஒரு வியாதியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஃபெட்டாலிட்டி ரேட்னு பார்ப்போம் அதாவது நூறு ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு வந்து மொட்டாலிட்டி அதாவது எத்தனை பேர் மரணம் அடைகிறாங்க அதில் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு நோயோ நோயோட வீரியம் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதோட கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் அதாவது தோராயமாக எடுத்துக்கிட்டால் நூறு பேர் பாதித்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் இல்லை மூணு பேர் மட்டும்தான் அதனால் மரணம் அடைவாங்க மீதி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் பேர் வந்து நார்மல் ஆகிடுவாங்க இது இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் வந்து முக்கியமாக பார்த்தா வயசானவங்க சில விதமான வியாதிகள் இருக்கிறவங்க லைக் சக்கர வியாதிக்காரங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் சில விதமான மாத்திரைகள் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இம்யூனோசாப்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கேன்சர் வியாதிக்காக கொடுக்குற மருந்துங்க இந்த மருந்துங்களை எடுக்கிறதுனால உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இது அதிகமாக தாக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சக்கர வியாதிக்காரங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நூறு பேர் பாதித்தாங்கன்னா சக்கர வியாதி இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேருக்கு மரணம் நிகழும் ஆனால் அதுவே சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு சதவீதம் டெத் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி வயசானவங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால நோயோட தாக்கம் வீரியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் 
ஸோ இந்த நோய் இந்த அறிகுறிகள் எதனாவது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இருந்ததுன்னா கூட உடனடியாக டாக்டரை பார்த்து அதுக்கான தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே சமயத்தில் சும்மா சாதாரண தலைவலி ஜுரம் தொண்டைக்கட்டை இருமல் இருக்குதுன்றதுக்காகவே எல்லாருக்குமே கொரோனா தாக்குதல் இருக்குதுன்ற அர்த்தம் கிடையாது இந்த தாக்குதல் எதனாவது ஒன்று இருக்குது ஒன்று கூட இவங்க எங்கேயாவது ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க வெளிநாடுகளுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லை இவங்க வீட்டிலே வேறு யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் இவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ காஷன் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ் வந்து நிச்சயமாக தடுக்கலாம் இது நம்ம கையில் தான் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா சில விதமான ஸ்டெப்ஸ் லைக் உங்களை வந்து நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்கணும் குவாரண்டைன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் வந்து தப்பிக்கலாம் கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் அதாவது வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சதுலேருந்து வியாதியை உருவாக்குறது அந்த டியூரேஷனுக்கு பேர் இன்குபேஷன் பீரியட் இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினாலு நாள் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் சில சமயம் மூணு வாரம் கூட ஆகலாம் பட் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு வாரமும் குவாரண்டைனில் இருக்கிறது நல்லது அதுக்கு மேலே அது வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் எது மூலமாக பரவுது இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஒன் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனும் சொல்லுவோம் அதாவது இருமல் தும்மல் இப்படி அவங்க இருமும் போதும் தும்பும் போதும் அந்த உமிழ் நீர் எல்லாம் வெளியில் வரும் இல்லைங்களா தும்மல் அதில் வந்து இந்த கிருமி தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோமைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து இரும்புறாங்க தும்புறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம போய் கை வச்சோம் அப்படின்னா கிருமி நம்ம கையில் ஒட்டும் அந்த நம்ம கையை நம்ம மூக்கு கண்ணுக்கிட்ட வச்சோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியாக இருக்கணுன்றது ஏன் இந்த ஒரு மீட்டர் இடைவெளி அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தங்க இரும்புறாங்க தும்புறாங்க அப்படின்னு அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவுறதுக்கு ஒரு மீட்டருக்கு மேலே போகாது ஒருத்தங்க இரும்புறாங்கன்னா ஒரு மீட்டர் தூரத்துக்கு தான் அது போகும் அதுக்கு மேலே போகாது அதனால தான் ஒருத்தங்களுக்கும் இன்னும் ஒருத்தங்களுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று அதே மாதிரி கை கழுவணும் வெளியில் வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரும்போதும் சரி என்ன விதமான ப்ரொசீஜர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் டாய்லெட் போயிட்டு வரோம் எல்லாத்துக்குமே கை கழுவணும் நம்ம கையை கழுவிட்டோன்னா அதில் ரெண்டு மூணு இது இருக்குது அதில் ஸோ தட் உங்களை வந்து நீங்களே பாதுகாத்துக்கலாம் கை கழுவுறது வந்து சோப் போட்டு வித் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து முக்கியமாக ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்ன்ற ஒரு லேயர் இருக்கும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்ன்றது அது ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் மாதிரி சோப்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஃபேட்டி ஆஸ்டர்ஸை அதை வந்து விலக்கி விட்டுடும் ஸோ ஃபேட்டி ஆஸ்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது கொரோனா வந்து ஈஸியாக இறந்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது மெக்கானிக்கல் நம்ம கை அப்படி நல்லா வாஷ் பண்ணும்போது வைரஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிட்டோம் ஸோ இதுக்காக வந்து எவ்ரி டைம் கையை கழுவுறது நல்லது சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு அப்படி இல்லாட்டின்னா ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸை யூஸ் பண்ணி கையை ரப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதில் வந்து மேக் ஷோர் தட் இட் கண்டைன்ஸ் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்கணும் ஸோ ஆல்கஹால் இருக்கிறதுனால கையில் இருக்கிற அந்த வைரஸ் கிருமிகள் ஈஸியாக மறைஞ்சிடும் கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பேசிக்லி இது வந்து செல்ஃப் லிமிட்டிங் டிசீஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளூ வைரஸ் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதமான மக்களுக்கு அது ஒன்றும் பண்ணாது சாதாரண சளி இருமல் கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவாக சரியாயிடும் ஸோ தனியான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுக்கு கிடையாது நான் மூணு சதவீதம் பேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சக்கர வியாதிக்காரங்க இருதய நோய்க்காரங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் லிவர் ஃபெயிலியர் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ஸ்டீராய்டு மாத்திரைங்களில் சாப்பிட்றவங்க இவங்களுக்கு வந்து நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் மீதி பேருக்கு வந்ததுன்னா கூட நுரையீரலில் தாக்கும் நிமோனியா மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வரும் அந்த பேஷண்ட்ஸை தான் அட்மிட் பண்ணுவோம் பேசிக்காக சில மருந்துங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிமோனியா வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் நீர்ச்சத்து குறைவாகும் ஸோ அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு சதவீதத்துக்கு கீழே இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து வெண்டிலேட்டர் அதாவது அவங்களால் சுவாசிக்க முடியாது சுவாசிக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர்ன்ற கருவி மூலமாக செயற்கை சுவாசம் கொடுப்போம் அதெல்லாம் அவங்களால் சுவாசிக்க முடியல அதுக்காக மஷின் வந்து அவங்களுக்கு பதிலாக சுவாசிக்குது இல்லை சுவாசிக்க வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க வியாதி கொஞ்சம் குணமானதுக்கப்புறம் வெண்டிலேட்டர் நிறுத்திடுவோம்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூடிசி ப்ரொலாங்கேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு விதமான மாத்திரை குளோரோக்வின் ஸோ எந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்குமே எந்த ஒரு மாத்திரையுமே டாக்டரோட அறிவுகிரி அறிவுரை இல்லாமல் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப தப்பு வியாதின்னு வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா நிறைய மருந்துங்க இருக்குது ஹெச்ஐவிக்கான ட்ரீட் பண்ணுற நெல்ஃபினாவேர் எஃபாவிரன்ஸ் அந்த மாதிரியான மருந்துங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பட் பாதுகாத்தது தான் பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு அதை போகிறதுலேருந்து எப்படி தெரிஞ்சு அதே தான் திரும்பி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ரெண்டாவது நம்ம ஹேண்ட் வாஷிங் ஹேண்ட் ஹைஜின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது ரெஸ்பிரேட்டரி எட்டிக்வெட்னு சொல்லுவோம் அதாவது இருமல் போதும் தும்பும் போதும் வாயை மூக்க மூடிக்கிட்டு இருமருது தும்மறது திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி குட் ஃபார் கொரோனா வைரஸ்க்காக மட்டும் கிடையாது மற்ற வியாதிகளுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபி நம்ம என்ன தான் கொரோனா வைரஸ்னு இப்போ வந்தது ஸ்பேசிட்டு இருந்தால் கூட இன்னும் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது டிபர்குலோசிஸ் டிபி வந்து நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு பேர் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்னா மற்ற விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ்துக்கும் இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் வாயை மூக்க மூடிக்கிட்டு இருமருது தும்மறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரெஸ்பிரேட்டரி அட்டிக்வட் ஹேண்ட் வாஷிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்மளை நாமளே தனிமைப்படுத்திக்கிறது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வெளியில் போகாமல் பாதுகாத்துக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக கொரோனாவோட தாக்குதலேருந்து கண்டிப்பாக தப்பிக்கலாம் ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக கொரோனாவோட தாக்குதல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் தான் சொல்லணும் ஓவர் த கவுண்டர் மருந்துங்க நம்ம எதை குறிப்பிடுறோம் டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நேரடியாக மருந்து கடைகளில் போய் வாங்குறது தான் ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக நாங்கள் அதை அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் கிடைக்காது ஓகே ஒருத்தருக்கு ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஓவர் த கவுண்டராக பேராசிட்டமால் மாத்திரை கிடைக்கலாம் நீங்கள் அதை போய் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஒன்ஸ் அகெயின் பேராசிட்டமால் மாத்திரை வாங்கி போட்டு ஜுரம் சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்ற அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்துடும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதை தடுக்கணும் அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு அறிகுறி இருந்தாலும் ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸுக்கு பதிலாக மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க அறிவுரை பேரில் மட்டும்தான் மருந்துங்களை எடுத்துக்கணும் தவிர நேரடியாக போயிட்டு மருந்துங்களை வாங்கி போடுறது ரொம்ப தப்பு கோவிட் நைன்டீன் வியாதி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் வராது அதுவாக சரியாயிடும் இம்யூன் சிஸ்டம் நார்மலாக இருந்தால் அதுவாக சரியாயிடும் சில பேருக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி வியாதி நிமோனியான் வந்தால் அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் இறப்புன்றது வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கியூர் ஆகிடுவாங்க இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி பயப்படுறதுக்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் கிடையாது இப்போ தான் சொன்ன இல்லையா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் நோ எதிர்ப்பு சக்தி டயபெட்டிஸ்னாலும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுக்காக எல்லா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வரும் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தால் தான் பயப்படணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக ஆவரேஜ் டெஸ்ட் மூலமாக கண்ட்ரோல் இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்போம் அது வந்து யூஸ்வலாக ஏழு சதவீதத்துக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸும் நார்மலாக மற்ற பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி தான் பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கு மேலே இருக்குது அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது சக்கர வியாதி அப்படின்னும் போது அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாகும் சக்கரை நோய் சக்கரையோட அளவு அதிகமாக அதிகமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக தொற்று பிடிச்சிக்கும் பிடிச்ச தொற்று சீக்கிரமாக விடாது ப்ரெக்னெண்ட் உமன் தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் உமனுக்கும் நான் ப்ரெக்னெண்ட் பீப்புளுக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நான் ப்ரெக்னெண்ட் ப்ரெக்னெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் ப்ரெக்னெண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ட்ரான்ஸ்பிளாசன்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் லேடிக்கு வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க மூலமாக அவங்க வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு பரவுறதுக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாரும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் பேஷண்ட்ஸும் நான் சொன்ன பாதுகாப்புகளாக இருந் பாதுகாப்போடு இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் நிச்சயமாக கொரோனா வைரஸோட மார்டாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்போ அதோட மியூட்டேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு முன்னே இருந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து சாதாரண ஒரு ஒரு காமன் கோல்டு ஃப்ளூ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்தது இப்போ மியூட்டேட்டாக இருக்கிற கொரோனா வந்து ரொம்ப மோசமான வியாதி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதே வியாதி வந்து மர்ஸ் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது அரபு நாடுகளில் வந்தது அது வந்து வளையுடா நாடில் வந்து ஒட்டகம் மூலமாக வர ஒட்டகத்திலேருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுச்சு அதே
சைனாவில் இருந்து இது விலங்குகள் மூலமாக பரவுறதுனால விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது நிச்சயமாக அந்த மாதிரி கிடையாது காமன் திங்ஸ் லைக் வவ்வால் ஒரு விதமான எறும்பு திண்ணி பாம்புகள் இது மூலமாக பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் எந்த ஒரு அசைவ சாப்பாடை சாப்பிட்டா கூட நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிட்டாங்கன்னா அதனால ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஓகே ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தா டயாலிசிஸ் மிஷின்ஸ் மூலமாக பரவுறதுக்கு ஒரு விதமான வாய்ப்பு இருக்குது பட் நம்ம ஊரில் டயாலிசிஸ் மிஷின்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம ரிசோர்ஸில் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுனால பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி மிஷின் இன்ஃபெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இட் இஸ் வெரி சேஃப் டு டயாலிஸ் த பேஷண்ட்ஸ் ஓகே ஜுரம் தலைவலி உடம்பு வலி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்வி கேட்ட மாதிரி ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸ் இது ரெண்டுமே ஓவர் த கவுண்டராக கிடைக்கும் அதாவது மருத்துவரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நேரடியாக போய் வாங்குறதுக்கு இப்படி பார்க்கும்போது சேஃபஸ்ட்டு மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரசிட்டமால் தான் தலைவலி ஜுரம் வந்தால் முதல்ல பேரசிட்டமால் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் நிறைய பேருக்கு வந்து சக்கர வியாதி ரத்த கொதிப்பெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஐபோ ப்ரூஃபன் அப்படின்றது வந்து என்எஸ்ஏடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வலி நிவாரணி மருந்து அந்த மருந்து டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் போட்டாங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது காமனாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு வலி வயிறு எரிச்சல் அசிடிட்டி ஐபோ ப்ரூஃபன் போட்டால் அதிகமாகும் அது இல்லாமல் ஏற்கனவே போடுற சில மருந்துங்களுக்கும் ஐபோ ப்ரூஃபனுக்கும் பக்க விலைகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் டாக்டரோட அறிவுரை இல்லாமல் ஐபோ ப்ரூஃபன் போடுறது தப்பு பட் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் டாக்டரோட அறிகுறை இல்லாமல் கூட நீங்கள் பேரசிட்டமால் வேணால் போடலாம் பேரசிட்டமால் வந்து ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் மெடிசன்ஸ் அவைலபிள் அது வந்து ஐநூறு அறநூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அப் டு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேப்லெட்ஸ் வரைக்கும் போடலாம் சேஃபான மருந்து தான் பட் அது தொடர்ந்து போட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது கோவிட் நைன்டீன் ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் வருது அப்படின்போது உடனே பயந்துறதுக்கான இது எதுவுமே கிடையாது சிம்டம்ஸ் இருக்குது அவங்களே வெளியூருக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லை வீட்லேயோ வீட்டை சுற்றி அறுக்காக போதோ கோவிட் நைன்டீன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கவலைப்பட வேண்டாம் முதலடியாக போயிட்டு டாக்டரை பார்க்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் கோவிட் நைன்டீன் அவங்களுக்கு வந்திருக்குதா கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா அதுலேருந்து முழுமையாக குணமடைஞ்சு வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கவலைப்படுறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது அதில் கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலே நான் இறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு ஸோ அது கூட சொன்ன மாதிரி ரெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் இறப்பாங்க அது கூட வயசானவங்க நான் சொன்ன மாதிரி சக்கர வியாதி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறது ரத்த கொதிப்பு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கவலைப்படணும் மீதி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் பேர் பயப்படுறதுக்கு எந்த விதமான அதிகம் அதே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து தனிமையில் இருக்கிறது நல்லது அவங்களையும் தனிமையில் இருக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கான கேர் எடுத்திங்கன்னா கேர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கேர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஆல்கஹால் பேஸ்ட் டிஸின்ஃபெக்டண்ட்டில் வந்து கை வாஷ் பண்ணுறது நல்லது எப்போவுமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் ஆர் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள்னா என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கும் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கவலைப்படுறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ இதில் எதுவுமே கிடையாது ஓகே நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் நிறைய சொல்ல விரும்பல ரெண்டே ரெண்டு மிஸ்கன்செப்ஷன் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு அது வராதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் வெயில் அதிகமாக இருக்குது சைனாவில் வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசம் ஸோ சைனா யூரோப் மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் அது பரவுறதுக்கு இதுதான் முக்கியமான காரணம் நம்ம ஊரில் வெயில் அதிகம் சம்மர் சீசன் அதனால் இங்கே சர்வைவ் ஆகாதுன்றது ஒரு பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது அதுக்கும் சீசனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது எந்த டெம்பரேச்சர் வேணாலும் அது பரவும் ஒன்று நான் சொன்ன ரெண்டாவது மிஸ்கப்ஷன் மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கலாம் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று வராதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான அபிப்பிராயம் அது அது வந்து என்னென்னா எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் ஆல்கஹால் பேஸ்ட் அப்படின்றதுனால 
அது ஒவ்வொருத்தரோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பொறுத்து இருக்குது ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு விதமான வியாதியுமே கிடையாது ஈஸியாக குணமடைஞ்சு வெளியில் வந்துடுவாங்க மேபி ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஒன் வீக் ஆல்சோ ஈஸியாக வெளியில் வந்துடுவாங்க சக்கர வியாதிக்காரங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது அவங்களும் நார்மலாக வந்துடலாம் பட் அவங்க ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் மேபி ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆர் த்ரீ வீக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் ஓகே நவ் திஸ் இஸ் எ சானிடைசர் இது வந்து ஆல்கஹால் பேஸ்டு சானிடைசர் எப்போவுமே ஹேண்ட் வாஷ் ஹைஜீனுக்கு வந்து சில விதமான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் கை வாஷ் பண்ணுறோம்னா எல்லா விதமான டெக்னிக்ஸும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும் எல்லா விதமான இடத்துங்களுக்கும் அது பரவுற மாதிரி பார்க்கணும் நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கையை வந்து ஃபுல்லாக இப்படி ரப் பண்ணணும் ஓகே ரெண்டு பக்கத்துலேயும் தென் கையை இப்படி விரிச்சுக்கிட்டு அந்த வெப்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா வெப்ஸுக்குள்ளே இப்படி இது பண்ணணும் எல்லா வெப்ஸ்குள்ளேயும் ஓகே நவ் புறங்கை இங்கே வச்சுக்கிட்டு திருப்பி இங்கே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும் ரப் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஓகே இங்கே எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த இடம் மட்டும் ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து திருப்பி நம்ம ஃபுல்லாக அப்படி இது பண்ணணும் ரெண்டு பக்கத்தில் நம்ம தென் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வந்து இதை வச்சு பண்ணிக்கணும் அப்படி ஸோ எப்படி பண்ணுறதுனால கையோட எல்லா பகுதியும் ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும் வாஷிங்க்கும் அதே டெக்னிக் தான் ஹேண்ட் ரப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே டெக்னிக் தான் ஓகே மாஸ்க் ஓகே மாஸ்கில் வந்து ரெண்டு மூணு விதமான மாஸ்க் இருக்குது வாட் எவர் இட் இஸ் மாஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து இது வந்து சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்னு சொல்லுவோம் த்ரீ பிளாய் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் ஒரு பக்கத்தில் ப்ளூ கலர் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒயிட் கலர் இருக்கும் ஓகே நவ் ஒயிட் கலர் வந்து நம்மளை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் ப்ளூ கலர் வெளியில் இருக்கணும் மேலே கீழே ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும் உள்ளே அந்த கம்பி எதுக்காகன்னா நம்ம மூக்கோட பிரிட்ஜை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது இதை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இங்கெல்லாம் கை வைக்கக்கூடாது ஏன்னா கையை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற பேக்டீரியா வைரஸ் இதில் விட்டோம் ஸோ எப்பவுமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி ஹேண்ட் ரப் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஓகே நான் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது ரொம்ப சிம்பிள் மாஸ்க் இதை எடுத்துக்கிட்டு டேரெக்டாக அப்படி வச்சுக்கிட்டு மாட்டிக்கலாம் தென் இதை வந்து இப்படி பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் கவர் ஆகிட்டு இதை வந்து கீழே ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுருணும் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் மூக்கெல்லாம் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வாய் மட்டும்லாம் மூடிட்டு இருக்க கூடாது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ சைட்ஸில் கேப் இருக்காமல் பார்த்துக்கணும் என்ன தான் நம்ம நல்ல டெக்னிக் அதே மாதிரி கழட்டும் போதும் இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து சாதாரண சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்குன்றது வந்து அது வந்து ஆக்சுவலாக மாஸ்க் கிடையாது இட் இஸ் பீன் கால்ட் ஆஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டர் அதாவது நாங்கள்லாம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேர் எடுத்து பண்ணுறோம் ரொம்ப கான்டாக்ட் அதிகமாக இருக்குது இல்லை சில விதமான ப்ரொசீஜர்ஸ் சிபேப் பைபேப் ஆர் ப்ராங்கோஸ்கோபி அந்த மாதிரிலாம் அதனால் பண்ணும்போது ஏரோசால் ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் எங்களுக்கு வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நாங்கள் நர்சஸ் கேர் கொடுக்குற நர்சஸ் அவங்களாம் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஃபுல் ப்ரூஃப் மாஸ்க் அதில் வந்து ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் வைரஸஸ் பேக்டீரியலுமே அதை ஃபில்டர் பண்ணிடும் அது ஃபுல் ப்ரூஃப் சைடில் கேப் எதுவுமே இருக்காது அதோட இது வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரூ அது வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் எக்ஸ்டெண்டடாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரிசோர்ஸ் பவர் செட்டிங்கில் இருக்கும்போது எக்ஸ்டெண்டடாக யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை கன்ஃபார்ம்டாக கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ் இருக்குது ரொம்ப ஹை எக்ஸ்போஷர் இருக்குதுன்னு போது பிபிஇன்னு சொல்லுவோம் பர்சனல் ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறோம் நன்றி